ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மெட்ராஸ் டியூஷன் அகாடமி இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ப்ளஸ் ஒன் அக்கௌண்டன்சி வால்யூம் டூ யூனிட் டென் டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்டிங்கில் ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தட் தான் பார்க்க போகிறோம் கொஷின் நம்பர் ஒன் நாங்கள் ப்ளே லிஸ்டில் ப்ளஸ் ஒன் அக்கௌண்டன்சிக்குன்னு ஒரு ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் அதுலேயும் போய் பார்க்கலாம் ப்ளஸ் ஒன் அக்கௌண்டன்சி ஃபுல்லாக இருக்கும் இது மாதிரி வீடியோ நாங்கள் டெய்லி அப்லோட் செய்ய போகிறோம் அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு டே டு டே அப்டேட் ஆகும் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்டிங் ஸ்டேட் லைன் மெத்தடில் இப்போ டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட் வந்து நிறைய டைப்ஸில் நிறைய மெத்தட்ஸில் நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்டேட் லைன் மெத்தடு ஏ ஃபார்ம் பர்ச்சேஸ் ஏ பிளான் ஃபார் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் எலெக்ஷன் சார்ஜஸ் அமௌண்டட் டு டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் எஃபெக்டிவ் லைஃப் ஆஃப் பிளான் இஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் கால்குலேட் த அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் பர் இயர் அண்டர் த ஸ்டேட் லைன் மெத்தடு இப்போ இதில் டெப்ரிசியேஷனாக கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போ இதில் என்ன அப்படின்னா இந்த டெப்ரிசியேஷன் அப்படிங்கிறது என்னத்துக்குன்னா நமக்கு ஒவ்வொரு மிஷினும் ஒரு மிஷின் வாங்குறோம் ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் லைஃப் அப்படின்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் அதோட வேல்யூ புக் வேல்யூ குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துகிட்டு இருக்கும் அதை கண்டுபிடிச்சி கரெக்டான படி நம்ம மைனஸ் பண்ணால் தான் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்டில் கரெக்டான வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் நம்மளோட அசெட்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு அதை எக்ஸாக்டாக அரைவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த டெப்ரிசியேஷன் முக்கியமான முக்கியமாக இருக்குது அதில் ஓகே அதை பார்க்கலாம் இந்த டெப்ரிசியேஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் பர் இயர் ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ ஆகுதுங்கிறத கால்குலேட் பண்ணணும் இவங்க ஃபைவ் இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதோட மிஷினோட லைஃப் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அஞ்சு வருஷத்துக்கும் பர் இயருக்கு எவ்வளோ டெப்ரிசியேஷன் வருதுங்கிறத ஃபஸ்ட்டு கால்குலேட் பண்ணணும் அதுக்குரிய ஃபார்முலாவை இப்போ நம்ம எடுத்து எழுதலாம் ஓகே இதுக்குரிய ஃபார்முலா என்னன்னு பார்ப்போம் அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் பர் இயர் ஈக்குவல் டு ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் த ஆசட் மைனஸ் எஸ்டிமேட்டட் ஸ்கிராப் வேல்யூ டிவைடட் பை எஸ்டிமேட்டட் யூஸ்ஃபுல் லைஃப் ஆஃப் அசட் இன் இயர் இதுதான் ஃபார்முலா ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் த அசட்னா அந்த மிஷினோட காஸ்ட் ப்ளஸ் எலெக்ஷன் சார்ஜஸ் இது ரெண்டையும் சேர்த்தோம்னா ஒரிஜினல் காஸ்ட் எஸ்டிமேட்டட் ஸ்கிராப் வேல்யூனா ஒரு மிஷினு அஞ்சு வருஷம் தான் லைஃப் வரும்னா அஞ்சு அஞ்சு வருஷம் ஒர்க் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதோட டெப்ரிசியேஷன் முடிஞ்சிருது பட் அந்த மிஷினை வந்து ஒரு ஸ்கிராப் வேல்யூக்கு சேல் பண்ணலாம் அந்த வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கோ அதை வந்து இந்த டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் அசட்டில் மைனஸ் பண்ணணும் ஏன்னா கடைசியில் அந்த ஸ்கிராப் வேல்யூ நம்ம கொடுக்க போகிறோம் விற்றுற போகிறோம் நம்ம அது டிவைட் பை எஸ்டிமேட் யூஸ்ஃபுல் லைஃப் ஆஃப் அசட் இன் இயர்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் த அசட்ஸை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் நான் ஓகே ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் த அசட்ஸ் வந்து ஆக்சுவல் எவ்வளோ பர்ச்சேஸ்டு பிளான் ஃபார் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இருக்கு இல்லையா அதான் காஸ்ட் ஆஃப் த பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் எலெக்ஷன் சார்ஜஸ் ஓகே இது ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் த அசட் இப்போ வந்து பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் எலெக்ஷன் சார்ஜஸ் இப்போ இந்த ஒரிஜினல் காஸ்ட்டுங்கிறது தான் மேலே இருக்குது இதை தனியாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா இந்த ப்ரைஸை மட்டும் போட்டுறக்கூடாது பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் பிளான்ட் மட்டும் நம்ம இதில் போட்டுக்கக்கூடாது ஒரிஜினல் காஸ்ட் கிடையாது அதை மிஷினை வாங்கிட்டு வர்றோம் அதை வந்து கம்பெனியில் வந்து எலெக்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு சம் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆகும் அந்த அமௌண்ட்டையும் சேர்த்துக்கணும் அப்போ தான் இது ரெண்டையும் சேர்த்தோம்னா தான் அதோட காஸ்ட் அந்த அசட்டோட காஸ்ட் சேரும் ஓகேவா அதனால இதை இதை எழுதிக்கணும் இதை வந்து பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் எலெக்ஷன் சார்ஜஸ் இது ரெண்டு சேர்ந்தா ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் த அசட்ஸ் ஓகே இப்ப இதை எடுத்து எழுதலாம் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் எவ்வளோ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் எலெக்ஷன் சார்ஜஸ் எவ்வளவு டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஓகேவா இப்ப வந்து பிளான்ட் பர்ச்சேஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் தான் சொல்லியிருக்காங்க பட் அது ஒரிஜினல் காஸ்ட் எவ்வளோனா இந்த எலெக்ஷன் சார்ஜஸையும் சேர்த்து நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ஆக்சுவல் அந்த மிஷினோட காஸ்ட் அப்படி தான் சொல்லணும் அதில் ஓகே இப்போ அமௌண்ட் ஆஃப் ட
amount of depreciation inge irukra formula appadi eludhi substitute pannirala original cost of the asset minus estimated scrap value estimated useful life of asset in years original cost of that asset evlave 42000 namma kandupidichitom adha appadi potukrom minus estimated scrap value inge scrap value edachum kuduthirukkaangala nu paatha kedaiyadhu indha sum porutha alavukku scrap value ingiradhu kudukala adhanaala zero potukrom namma divided by okay adutha estimated useful life of the asset in years indha kuduthirukkaanga effective life of plant is 5 years kuduthirukkaanga divided by 5 5 equal to okay Okay, 8,400 8,400 8,400 இது அடிச்சோம் அப்படினா 8400 ரூபீஸ் வரும் இதுதான் ஒரு ವರ್ಷத்துக்கு உள்ள டெப்ரிசியேஷன் அமௌண்ட் ஓகே இந்த டெப்ரிசியேஷன் ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தட்க்கு இந்த கிராஃப் பாப்போம் இது ஏன் ஸ்ட்ரைட் லைன் அப்படினு சொல்றோம் அப்படினு சொல்லி இது 5 ವರ್ಷத்துல இது வந்து இந்த மிஷனோட லைஃப் வந்து 5 ವರ್ಷம் சொல்லிருக்காங்க இப்போ இன் கேஸ் இது வந்து 2001 ல நம்ம பர்சேஸ் பண்ணதா வச்சிருந்தா 2001 2 3 4 5 ஓகேவா அஞ்சு வருஷம் நமக்கு அது லைஃப் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறப்ப என்ன இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வருஷம் எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டெப்ரிஷியேஷன் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஓகே செகண்ட் இயர் ஓகே தேர்ட் இயர் எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர்த் இயர் அண்ட் ஃபிஃப்த் இயர் ஓகே ஒவ்வொரு வருஷமும் எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் இது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இந்த டாட்டா வச்சு லைனை லிங்க் பண்ணோம்னா இது ஸ்ட்ரைட்டாக வரும் அதனால தான் இது பேர் வந்து ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தடுன்னு பேர் ஓகேவா எவ்ரி இயர் வந்து இந்த டெப்ரிஷியேஷன் அமௌண்ட்டு வந்து மாறாது அப்படியே நேரடியாகவே வந்துகிட்டு இருக்கோம் எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னா ஃபைவ் இயர்ஸும் எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் வந்துகிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் வச்சுட்டு கிராஃபில் நம்ம லிங்க் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ஸ்ட்ரைட் லைனாக வரணும் அதனால தான் இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தடுன்னு இதுக்கு நேம் ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சம்ஸ் இந்த சம்ல ஒன்ஸ் மோர் ஒரு ரிவ்யூ போகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் பெர் இயர் கண்டுபிடிச்சோம் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்